Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte fantastiquement. Baby, when you smile, you look so beautiful. See the way you find. You look so natural. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager quelques bienfaits de l'huile de ricin avec vous que peut-être que vous savez déjà, peut-être que vous ne savez pas encore. Donc, comme ça, on va apprendre ensemble. Si vous avez d'autres choses que vous savez sur l'huile de ricin que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que nous sommes là pour apprendre ensemble. N'est-ce pas, mes chers? Si vous avez euh, les hémorroïdes, trempez votre huile. Prenez un coton. Trempez dans l'huile de ricin et appliquez ça sur vos hémorroïdes. Faites ça deux ou trois fois par jour et vous allez voir que vraiment, ça va calmer, ça va guérir, même si vous le faites constamment, ça va guérir vos hémorroïdes. Si vous avez un bébé qui a la colique, ce que vous allez faire, prenez l'huile de ricin, frottez-vous dans les doigts, dans les, dans les mains comme ça et massez le ventre du bébé, masser le ventre de l'enfant, bien, bien, bien avec l'huile de ricin et vous allez voir que la colique va se calmer. C'est très, très efficace. L'huile de ricin est très, très bonne pour faire pousser les ongles. Donc, euh, je vous ai dit que l'huile de ricin est un activateur de pouce, n'est-ce pas? Elle aide à faire pousser les ongles. Donc, tout ce que vous faites, prenez l'huile de ricin, appliquez-la, appliquez pardon, sur vos ongles. Tous les soirs, avant d'aller au lit, appliquez l'huile de ricin sur vos ongles et vous allez voir que votre pouce d'ongle va doubler. Ou alors triplé, c'est juste magnifique. L'huile de ricin, comme tout le monde le sait déjà, est un activateur de pousse de cheveux. Donc, si vous avez, vous voulez faire pousser vos cheveux, vous, vous voulez que vos cheveux soient euh, épais, appliquez l'huile de ricin dans vos cheveux. C'est très simple et vous allez voir que la pousse de vos cheveux sera accélérée. Donc, on parle pousse de cheveux, on parle aussi des cils et des sourcils. Tout ce que vous avez à faire pour les cils, vous prenez votre boîte de mascara vide, vous la lavez, vous mettez votre huile de ricin à l'intérieur. Donc, vous prenez ça et vous appliquez ça sur vos cils. Pour les sourcils, vous prenez juste votre doigt et vous appliquez l'huile de ricin sur vos sourcils tous les soirs avant d'aller au lit. Et vous allez voir vraiment, mes chéris, c'est magique. Si, si vous avez les verrues sur le visage, les verrues, prenez juste l'huile de ricin, appliquez-la sur vos verrues et vous allez voir que ça va disparaître. Toutes les verrues que vous avez sur le visage vont disparaître. Si vous avez les pieds gercés, les pieds crevassés, vraiment après votre douche la nuit avant d'aller au lit, appliquez cette huile de ricin sur vos pieds et vous allez voir une différence totale parce que l'huile de ricin en même temps est une huile hydratante, vraiment hydratante. Elle va hydrater vos pieds et elle va vraiment les décrevasser. C'est crevassé, non? L'huile de ricin va les décrevasser. <rire> Je ne sais pas si c'est un mot, hein. je ne sais pas si c'est un mot, mais bon, bref, c'est ça, ça va vraiment vous aider à rendre vos pieds souples, 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 souples. Et pour éviter les rides, l'huile de ricin est très bonne, vous savez que c'est un, l'huile de ricin est riche en vitamine E. Tous les soirs avant d'aller au lit, appliquez un peu d'huile de ricin sur votre visage, ça va garder votre visage lisse, doux comme la peau de bébé. Et je vous conseille d'appliquer cette huile la nuit, parce que l'huile de ricin est une huile... Vraiment lourde, je ne conseille pas à mettre dans la journée parce qu'elle est très très lourde. Donc, euh, appliquez le soir avant d'aller au lit et vous allez voir euh, une différence totale. Pour les règles douloureuses, si vous souffrez des règles douloureuses, vous avez mal au bas ventre, je vous conseille de prendre l'huile de, euh, de ricin, frottez-la sur vos mains et frottez votre bas ventre. Frottez bien votre bas ventre et vous allez voir que elle va calmer les douleurs. Elle va calmer vos douleurs magiquement. Essayez mes chéris. L'huile de ricin aussi est un laxatif. Je vous ai dit que l'huile de ricin était un laxatif. Donc, si vous avez, vous êtes constipé et euh, vous, êtes, vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille, prenez une cuillère à café d'huile de ricin à jeun. Donc, sans avoir rien mangé, levez-vous le matin, prenez une cuillère à café de ricin, pas plus, et vous allez voir. 30 minutes après, vous allez aller saluer Wandu du Célestin. Vous connaissez Wandu du Célestin? <rire> Wandu du Célestin, ce sont les WC. Les WC. Si vous êtes une maman qui a allaité, vous allaitez votre bébé et vous n'avez pas assez de lait, prenez l'huile de ricin, massez-vous les seins avec, massez vos seins avec, mais ne mettez pas l'huile de ricin sur vos tétons parce que l'huile de ricin est laxatif, un laxatif et vous ne voulez pas que le bébé ait la diarrhée. Donc, massez-vous les seins au bord, au bord sans 
que ça ne touche vos tétons. Et vous allez voir, la production, le lait là, ça va venir comme ça. Comme ça. L'huile de ricin aide à soulager les maux articulaires. Donc, si vous avez mal aux os, si vous avez mal au corps, je vous conseille de prendre l'huile de ricin et de vous masser avec. Massez-vous tout le corps. Je vous rassure que vous allez vous sentir bien après ce massage. Parce que l'huile de ricin est un anti-inflammatoire. Donc, ça va vraiment, vraiment vous aider à calmer vos maux articulaires. L'huile de ricin est aussi bien pour hydrater les lèvres sèches. Si vous avez les lèvres, les lèvres sèches, mettez, appliquez l'huile de ricin sur vos lèvres et vous allez voir que vos lèvres vont être hydratées. Vraiment hydratées. I feel good. Ok, mes chéris, je crois que j'ai tout dit pour l'huile de ricin. Je ne sais pas si j'ai quelque chose que je n'ai pas dit. Je vais mettre dans la barre d'infos. Donc, c'est ça, l'huile de ricin est une huile magique. Si vous n'avez pas encore l'huile de ricin là, allez acheter. Mettez à la maison parce que c'est très bénéfique. C'est bénéfique pour beaucoup de choses. Si vous avez quelque chose que je, vous savez de l'huile de ricin que je n'ai pas dit dans ma vidéo, n'oubliez pas, n'hésitez pas de partager avec moi parce que j'aimerais bien savoir. Comme je vous dis toujours, je vous apprends et j'apprends de vous. On est là pour échanger. J'espère qu'elle a été instructive. J'espère que vous avez appris une ou deux choses de ça. Donc, je vous revois dans ma prochaine vidéo. Très prochainement, si peut-être adieu, je vous fais de gros gros bisous. Je vous aime. Prenez soin.